எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் எப்பவுமே ஒரே மாதிரியா மட்டன் குழம்பு வச்சு போர் அடிச்சு போச்ச அப்ப இந்த வீடியோவை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல ஐந்து வகையான மட்டன் குழம்பு வெவ்வேறு வித டேஸ்ட்ல பண்ணிருக்கோம் இது ரொம்பவே டேஸ்டான ஐந்து வகை மட்டன் குழம்பு வீடியோங்க ஃபர்ஸ்ட் மட்டன் குழம்பு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் புதினா மட்டன் குழம்பு அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க நாலு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் கசகசா சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி மைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கால் கிலோ அளவு மட்டனை உப்பு மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுல நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்டை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க காரம் வந்து நல்லா மட்டன்ல வந்து அப்சர்வ் ஆகணும் அதனால நல்லா வந்து ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சிருங்க அப்பதான் வந்து மட்டன் வந்து ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் இதுல நம்ம எந்த விதமான காரமும் சேர்க்க போறது இல்லை நம்ம போட்ட மிளகு பச்சை மிளகா மட்டும்தான் இந்த மட்டன் குழம்புக்கான காரங்க முக்கால் மணி நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதுல தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க ரெண்டு வெங்காயத்தை பொடியா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அடுத்து ஒரு தக்காளிய கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்ப வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம ஊற வச்சு வச்சிருக்கிற மட்டனை அதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தட்டில் இருக்கிற பேஸ்ட்டை நம்ம கழுவி ஊற்றிடலாம் அடுத்து நம்ம இந்த மட்டன் குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த புதினா மட்டன் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டாக இருந்துச்சுங்க எப்பவும் ஒரே மாதிரி செய்யாமல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு பாருங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம மட்டனில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ வெங்காயம் தக்காளிக்கு தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்க்கறதுனால மட்டன் குழம்பு டேஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் இது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி புதினாவை நல்லா பொடியா கட் பண்ணி சேர்த்துருங்க இந்த புதினாவை சேர்க்கறதுனால மட்டன் குழம்போட டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சுங்க மட்டனுக்கும் இந்த புதினாவுக்கும் காம்பினேஷன் அந்த அளவுக்கு செம்மையா இருந்துச்சு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திட்டு நல்லா மூடி வச்சிருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது நல்லா வந்து குழம்பு கொதிக்கணும் கொஞ்சம் குழம்பும் சுண்டும் அதே நேரத்தில் அதோட டேஸ்ட் வந்து புதினாவோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் இப்போ மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு புதினா மட்டன் குழம்பு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் செம்ம டேஸ்டாக இருந்துச்சுங்க நீங்களும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முந்திரி மட்டன் குழம்பு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் அரை கிலோ அளவு மட்டனை சேர்த்துருங்க தேவையான மசாலாலாம் இதுலேயே நம்ம சேர்த்துடலாம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மசாலாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட்டனில் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிருக்கும் நாலு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு தேவையான அளவு எல்லாமே நம்ம இந்த குக்கரில் போட்டுட்டு ஒரு நாலஞ்சு விசில் விட்டு 
ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம அரைக்க வேண்டியதை அரைச்சிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் கால் மூடி அளவு தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க கசகசாவையும் முந்திரி எண்ணையும் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து முந்திரி கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டையும் ஊற வச்சு சேர்த்துக்கோங்க முந்திரியை சேர்க்கறதுனால குழம்பு வந்து ரொம்பவே ரிச்சாக இருக்குங்க டேஸ்ட்டும் செம ரிச்சாக இருக்கும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் திப்பி திப்பியாக இருக்கக்கூடாது இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை கிராம்பு நம்ம மசாலா மட்டன் குழம்புக்கு தாளிப்போம் இல்லையா பட்டை கிராம்பு அப்புறம் கல்பாசி இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் கருவேப்பில்ல கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க வெண்ணெய் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க வெண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஆப்ஷனல் தான் இது இப்போ தக்காளி வந்து ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம தக்காளி ஒரு தக்காளி வந்து வேக வைக்கும் போதும் சேர்த்துருக்கோம் இது இன்னும் ஒரு தக்காளியை எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்கிற மட்டனை சேர்த்துக்கோங்க மட்டன் பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு நல்லா வேகணும் ஊத்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு காரம்லாம் சரியா இருக்கான்னு பார்த்துடலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம உப்பு காரம்லாம் மட்டன்ல போட்டு வேக வச்சு வச்சாச்சு இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க நல்லா மூடி வச்சிருங்க குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நல்லா கொதிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம் தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு கொதி கொதிச்சிச்சுன்னா போதும் உங்களுக்கு முந்திரி மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிருங்க இது ரொம்பவே ரிச்சான டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இந்த இதில் வந்து காரம் கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் இதை நான் டிஃபனுக்காக செஞ்சேன் உங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு செய்யணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் காரம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சூப்பரான முந்திரி மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த மட்டன் குழம்பு மூணாவது மட்டன் குழம்பு கடலை பருப்பு மட்டன் குழம்பு அதுக்கு கடலை பருப்பை வந்து நல்லா வந்து கழுவிட்டு ஒரு கால் கப் அளவு கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா கழுவிடுங்க கழுவிட்டு ஒரு குக்கரில் சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் கிலோ அளவு மட்டன் அதை வந்து குக்கரில் சேர்த்துருங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் ஒரு ஏழு லிட்டு சவுண்டு விட்டுருங்க அதாவது மட்டனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சவுண்டு விடுங்க இது கொஞ்சம் முத்தின ஆடுன்றதுனால நான் ஒரு ஏழு சவுண்டு விட்டேன் இப்போ நம்ம அரைக்க வேண்டியதை அரைச்சிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து மைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போது குழம்ப தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடை பாத்திரத்தில் பட்டை கிராம்பு வெங்காயம் சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கத்திரிக்காவையும் போட்டு வதக்கிடுங்க ஒரு ஆறு ஏழு கத்திரிக்காய் நான் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு வதக்கிடுங்க 
மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த குழம்பு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்டில் இருந்துச்சுங்க கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வந்து வேகட்டும் உப்பு காரெல்லாம் கத்திரிக்காயில் போய் சேரும் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு கத்திரிக்காவை நல்லா வேக வச்சுருங்க உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம மட்டனில் உப்பு ஏற்கனவே சேர்த்துருக்கோம் இப்போ கத்திரிக்காவுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ ஒரு தட்டு போட்டு கத்திரிக்காய் வேகிற வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக திறந்துருக்கிற மாதிரி வைங்க இல்லைனா பொங்கி ஊற்றிடும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கத்திரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குக் ஆகி வந்துருச்சு உப்பு காரம் எல்லாமே வந்து கத்திரிக்காயில் வந்து நல்லா வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற கடலை பருப்பையும் மட்டனையும் இதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு கொதிக்க விடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது மட்டன் குழம்பு வந்து கொதிக்கணுங்க அப்போ தான் மட்டனில் உப்பு காரம்லாம் ஏறும் கொஞ்சமாக புளி தண்ணியை கரைச்சி ஊற்றிடலுங்க சும்மா வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு புளி தண்ணி ஊற்றினா போதும் புளி தண்ணி ஊற்றுறதுனால குழம்பு இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போது கொத்தமல்லியை தூவிட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடலை பருப்பு மட்டன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த மட்டன் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா கோலா உருண்டை மட்டன் குழம்பு மட்டனில் கோலா உருண்டை நம்ம செஞ்சு மட்டன் குழம்பு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கால் கிலோ அளவு மட்டனை இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க விட்டு விட்டு அரைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா இருக்கும் ஒரு ஏரியா அரைச்சிங்கன்னா மிக்சி வீணாக போயிடும் ஸோ பார்த்து அரைச்சிக்கோங்க அதாவது ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பச்சை மிளகா ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவை நல்லா பொடியா கட் பண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன் கொத்தமல்லிய நல்லா பொடியா கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளார் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்காக நம்ம சேர்க்குறோம் உருண்டை பிடிக்கும் போது கொஞ்சம் கிரிப்பாக இருக்கும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பிசைஞ்சுக்கணுங்க காரத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நான் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பச்சை மிளகா காரம் போதும்னா அதோட விட்டுடலாம் குழந்தைங்களாம் சாப்பிட்டுச்சுன்னா ரொம்ப காரம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மிளகாத்தூளை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் எனக்கு கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தி வரணுன்றதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி உருண்டையாக உருட்டி எடுத்து வச்சுருங்க எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் உருண்டையாக எடுத்தாச்சு இப்போது ஒரு கடாயில் வந்து நல்லா ஆயிலை சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம கோலா உருண்டைகளை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நீங்கள் வந்து வட மாதிரியும் தட்டி வந்து நீங்கள் செய்து போடலாம் இல்லை இந்த மாதிரி உருண்டைகளாகவும் செய்யலாம் இதை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக குழம்புல போடாமல் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுட்டு சும்மாவும் சாப்பிட்டுக்கலாம் குழம்புல போடாமையும் சாப்பிட்டுக்கலாம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ப்ரௌனிஸ் ஆன உடனே நம்ம எடுத்துடலாம் எல்லா உருண்டைகளையுமே இந்த மாதிரி நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க 
நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டையுமே நல்லா இது பண்ணிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு காரம் அதெல்லாம் மிளகத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க அந்த கிளிப்பிங் எல்லாம் மிஸ் ஆயிடுச்சு நல்லா கொதிச்ச உடனே நம்ம உருட்டி வச்சிருக்கிற உருண்டைகளை அதில் சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து நான் மிளகாத்தூள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு நான் போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே வந்து கோலா உருண்டையிலையும் உப்பு இருக்கிறதுனால உப்பு பார்த்து கொஞ்சமாக போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் உருண்டைகளை தூக்கி நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த கிளிப்பிங் வந்து ஜஸ்ட் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ உருண்டைகளை போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதிச்சிச்சுன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு எலுமிச்சம் நெல்லிக்காய் அளவு புளியை வந்து கரைச்சி அதை சேர்த்துருங்க புளி தண்ணியை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சிச்சுன்னா போதும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் செம சூப்பராக இருக்குங்க நம்மளுக்கு இந்த கோலா உருண்டையை வந்து பிள்ளைங்க வந்து இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க நம்ம பொறிச்சு கொடுத்தோம் பாருங்கள் அதை வந்து பொறிச்சதை வந்து குழம்புல போடாமல் அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாலும் அவங்க இஷ்டமாக சுட சுட கொடுக்கும்போது இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க இந்த கோலா உருண்டை குழம்பு மட்டனை வந்து ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி வாங்கி மிக்சி ஜாரில் அடித்து கோலா உருண்டையாக செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கொத்தமல்லி இலையை தூவிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கோலா உருண்டை மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த மட்டன் குழம்பு நார்மலாக எல்லோரும் வைக்கிற மட்டன் குழம்பு தாங்க இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சமாக முந்திரி வந்து அப்படியே நான் சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் அதுக்கு கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்க்கறதுனால மட்டன் குழம்பு கொஞ்சம் டேஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட்டை கிராம்பு கல்பாசி எல்லாம் சேர்த்துட்டு தாளிச்சிருங்க ஒரு ஏலக்காவும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா நீளவாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் சேர்த்துருக்கேன் முந்திரி ஒரு பத்து முந்திரியை நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது மட்டும் தான் நான் எக்ஸ்ட்ரா மட்டன் குழம்புக்கு சேர்த்துருக்கேன் யூஸ்வலாக இந்த மட்டன் குழம்பு எல்லாரும் வைக்கிற மாதிரி தான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து முந்திரி மட்டும் நான் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கட்டும் இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் தக்காளி வதங்கின உடனே மட்டனை வந்து உப்பு மஞ்சத்தூளும் போட்டு வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் ஒரு கால் கிலோ அளவு மட்டனை அதை வந்து இதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு தேவையான உப் காரம் தேவையான மசாலா பொருட்களை சேர்த்துடலாம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் எண்ணெயில் வதக்கிடுங்க அந்த மிளகாத்தூளையும் மல்லித்தூளையும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிடுங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மட்டன்லேயும் சேர்த்து தான் வேக வச்சேன் பட்டு கொஞ்சமாக தான் போட்டு வேக வச்சேன் ஸோ நான் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய மட்டனுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு காரெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுருங்க உப்பு காரெல்லாம் மட்டனில் நல்லா சேரட்டும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பால் ஒரு கால் மூடி தேங்காவை பால் எடுத்து இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் சோம்பு கொஞ்சம் போட்டு தான் நான் பால் எடுத்திருக்கேன் நார்மலாக எல்லோரும் வைக்கிற மட்டன் குழம்பு தாங்க இது கொஞ்சம் நேரம் தேங்காய் பாலை ஊற்றிட்டு மூடி வச்சு கொதிக்க வச்சுருங்க சூப்பரான மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அஞ்சு வகையான மட்டன் குழம்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா இதில் எந்த மட்டன் குழம்பு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் செம்பாவின் வீடியோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ